सो हेलो गाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे मोबाइल से शूट कर रही हूँ तो जो कि मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है मैंने और डेट्स वाई इट्स मे शेक ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग सो प्लीज एडजस्ट विद इट ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में सो so, डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते कि व्हाट इज द डेमोग्राफी ओके सो डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इट फोकस इज अटेंशन ऑन द फॉलोइंग थ्री ऑब्जर्वेबल ह्यूमन फिनोमिना चेंज इन पॉपुलेशन साइज ग्रोथ और डिक्लाइन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड थर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस सिंपल सिंपल मीनिंग है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं अगर इंडिया की बात करते अगर इंडिया में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो उसे हम डेमोग्राफी कहेंगे बिकॉज डेमोग्राफी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन लेकिन अभी ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी मतलब एक्चुअली में हम उसमें क्या पढ़ते हैं तो ये तीन चीजें हम उसमें पढ़ते हैं जैसे कि चेंज इन पॉपुलेशन साइज मतलब पॉपुलेशन की साइज में क्या चेंज है मतलब वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है या स्टेशनरी है डिक्रीज होना इंक्रीज होना ये क्या है चेंज है ना ये चेंज है तो उस चेंज को हम पढ़ते हैं इसमें कि चेंज क्या है फिर कंपोजिशन कैसा है मतलब पॉपुलेशन किन किन लोगों से बनी हुई है जैसे कि उसमें एज लोग आएंगे अडल्ट आएंगे चाइल्ड आएंगे ओके फिर यंग आएंगे यंग पीपल कितने हैं फिर मेल uh, कितने हैं फीमेल कितने सो so, इसको हम कंपोजिशन कहते हैं कि पॉपुलेशन किस से बनी हुई है ओके दैट्स अ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड थर्ड वन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस एक गिवन एरिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सो so, इन सब के बारे में हम स्टडी का इसमें करते हैं डेमोग्राफिक साइकिल में ओके सॉरी डेमोग्राफी में ओके सो ये कुछ है कि द डेमोग्राफिक बसेस विथ डिटरमाइन दिस फिनोमिन आर तो इसमें मेनली हम इस फिनोमिन के थ्रू डेमोग्राफी पढ़ते हैं जैसे कि फर्टिलिटी मोर्टेलिटी मैरिज माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी इन बारे में इनके बारे में हम बाद में जाएंगे लेकिन हमारा जो मेन अटेंशन है टुडे इज अ डेमोग्राफिक साइकिल सो डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज एंड कंपोजिशन ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ इसका सरल अर्थ है कि जो पॉपुलेशन की साइज है या फिर उसका कंपोजिशन है उसमें जो चेंजेस आते हैं चेंजेस क्यों होंगे एक तो पॉपुलेशन डिक्रीज होने की वजह से या इंक्रीज होने की वजह से चेंज आएंगे तो उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको हम डेमोग्राफिक एज अ साइकिल डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं लेकिन चेंज कब आएगा और कैसे आएगा देखो एक पॉपुलेशन है जब पॉपुलेशन में नंबर ऑफ बर्थ इंक्रीज होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएंगी या फिर जब नंबर ऑफ डेथ एंड डेथ रेट जब कम हो जाएगा या डिक्लाइन हो जाएगा तब पॉपुलेशन अपने आप बढ़ जाएंगी या अभी डिक्रीज कैसे होगी पॉपुलेशन जब बर्थ कम हो जाएगा बर्थ रेट कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी या फिर जब डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा तब पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी तो इस तरह से हम पॉपुलेशन की साइज को मतलब उसकी चेंजेस को पढ़ सकते हैं बाय मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट के डिक्रीज और इंक्रीज के हिसाब से ओके सो ये डेमोग्राफिक साइकिल की एक यहाँ पे इमेज है वहाँ पे हमें पता है सॉरी इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल डेमोग्राफिक साइकिल की जो स्ट्रेचेस है टोटल फाइव स्ट्रेचेस है यहाँ पे जैसे कि हाई स्टेशनरी अर्ली एक्सपेंडिंग लेट एक्सपेंडिंग लो स्टेशनरी एंड डिक्लाइनिंग अभी एक एक स्ट्रेच के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे बैकग्राउंड नॉइज को आप प्लीज अवॉइड कर दीजिए है और मेन फोकस हमारा डेमोग्राफिक साइकिल पर ही होना चाहिए अगर पढ़ने की चाह हो तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है तो प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक ओके सो फर्स्ट स्टेज जो फर्स्ट स्टेज है वो हाई स्टेशनरी है अभी इसमें पढ़ते हैं क्या है सो इट इज कैरेक्टर बाय हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट विच कैंसल इच अदर सो द पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी इंडिया वॉज इन दिस स्टेज टिल नाइनटीन इसका अर्थ है सॉरी सो फर्स्ट स्टेज जो है हमारी वो कौन सी है तो फर्स्ट स्टेज है हाई स्टेशनरी स्टेज जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसकी फर्स्ट स्टेज है हाई स्टेशनरी स्टेज अब हाई स्टेशनरी मतलब कि तो देखे इट इज कैरेक्टर बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट इसका मतलब है जब गिवन पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है वो भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है मतलब अभी एग्जाम्पल लेंगे सपोज एक पॉपुलेशन है ओके okay? तो वहां पर क्या हो रहा है कि हंड्रेड जो है इंसान यानी ह्यूमंस हंड्रेड ह्यूमंस जो हो रहे हैं 
वो मर रहे हैं तो डेट रेट की उसके हिसाब से हम डेथ रेट कंसिडर करेंगे ओके और उतने ही मतलब हंड्रेड ही लोग क्या कर रहे हैं नए बच्चे जन्म ले रहे तो हंड्रेड वहाँ से माइनस कर दो और उसमें हंड्रेड फिर से ऐड कर दो तो टोटल पॉपुलेशन क्या हो गई आपका स्टेशनरी होगी ना टोटल रिजल्ट जीरो आ जाएगा मतलब अगर आ, क्योंकि बिकॉज बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों दूसरे को क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं ओके और यहाँ पर एक मेन है कि जो बर्थ रेट है वो भी हाई है मतलब ज्यादा लोग जन्म ले रहे हो और हाई डेथ रेट है और उतने ही ज्यादा लोग मर रहे हैं तो हाई डेट और हाई बर्थ रेट सेम है है इसलिए हाई स्टेशनरी स्टेज इसको हम कहते हैं बिकॉज यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो स्टेशनरी है उसमें कोई भी चेंज नहीं है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ हाई स्टेशनरी स्टेज एंड इट इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल जो इंडिया था 1920 तक उस किस इसी स्टेज में था क्योंकि आ, मतलब 1920 से पहले जो इंडिया की हालत थी वो हाई स्टेशनरी थी मतलब इंडिया हाई स्टेशनरी स्टेज में था लेकिन अब इंडिया की स्टेज बदल चुकी है बिकॉज ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन साइज ओके सो सेकंड स्टेज इज द अर्ली एक्सपैंडिंग द देर इज अ डिक्लाइन इन डेथ रेट वाइल द बर्थ रेट रिमेन्स ऑन चेंज सो द पॉपुलेशन एक्सपैंड एक्सपैंड सो मेनी डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ आशिया एंड अफ्रीका आर इन दिस स्टेज इसका सरल अर्थ होता है कि यहाँ पे क्या है कि देखो बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि हंड्रेड उसी का हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रखेंगे यहाँ पे बर्थ रेट उतना ही यानी हंड्रेड लोग ही जन्म रह रहे एक डिसाइडेड टाइम पर जितना एक डिसाइडेड टाइम में हंड्रेड लोग ही जन्म ले रहे है लेकिन जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है पहले हंड्रेड लोग मर रहे थे अभी उसमें और कमी आ गई अभी फिफ्टी नहीं मर रहे हैं सॉरी फिफ्टी मर रहे हैं तो अभी जो जाने वाली है वो फिफ्टी है और जो पॉपुलेशन में नए जन्म ले रहे हैं बर्थ वो हंड्रेड है तो बर्थ ज्यादा होगी डेथ कम हो गई ओके तो फिफ्टी का एक चेंज आ गया ना फिफ्टी लोग ज्यादा हो गए ना अभी कैंसिल नहीं कर रहे अभी बर्थ फिफ्टी से ज्यादा है देन द डेथ ओके फिफ्टी से ज्यादा होगी ना वो फिफ्टी फिफ्टी कैंसिल कर लिए फिर लेकिन बर्थ क्या है हंड्रेड है तो फिफ्टी से बर्थ ज्यादा होगी तो इसमें क्या होगा पॉपुलेशन बढ़ जाएंगी इंक्रीज हो जाएगा एक्सपैंड हो जाएगी इसलिए इसको अर्ली एक्सपैंडिंग कहते हैं ओके तो दिस इज देर इज अ डिक्लाइन इन डेथ रेट वाइल द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज क्योंकि बर्थ रेट तो कोई डिक्रीज नहीं हो रहा है इसलिए एक्सपैंड हो रही है और अर्ली एक्सपैंड हो रही है बिकॉज बर्थ रेट सेम है सो द पॉपुलेशन एक्सपैंड मेन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ आशियान अफ्रीका आर इन दिस स्टेज ओके तो आशियान अफ्रीका इस स्टेज में है अभी थर्ड स्टेज हम जानेंगे तो थर्ड स्टेज इज द लेट एक्सपेंडिंग स्टेज डेथ रेट डिक्लाइंस फर्दर एंड बर्थ रेट विगिन्स टू फॉल इस स्टेज में क्या होता है कि जो डेथ रेट है जैसे कि पहले तो डिक्लाइन था फिफ्टी ही थे सॉरी uh, 50 तक आ गए थे हम तो इसमें फर्दर डिक्लाइन हो रहा है मतलब अभी पहले 100 मर रहे थे लोग फिर 50 और अभी इसमें ट्वेंटी uh, तक 30 uh, मतलब इसमें अभी जो डेट रेट है वो थर्टी तक आ गए कि गिवन टाइम में सिर्फ थर्टी लोग ही मर रहे हैं ओके डेथ रेट डिक्लाइंस फर्दर देन बर्थ रेट अभी पर्टिकुलर हम एक साल का समय लेते ओके okay? यहाँ पे सिर्फ हम एग्जाम्पल के तौर पर रहे एक साल में सिर्फ थर्टी लोग मर गए हैं मतलब उनका डेट रेट और बर्थ बिगिन्स टू फॉल यहाँ पे बर्थ भी हंड्रेड से अभी कम हो रही है फॉल हो रही है अभी बर्थ हंड्रेड से एटी गई है सिर्फ एटी लोग ही जन्म लिए है और थर्टी मर गए हैं लेकिन बर्थ रेट फिर भी डेथ रेट की कंपैरिजन में तो ज्यादा ही है ना तो डेथ रेट डिक्लाइंस फर्दर बर्थ रेट बिगिन्स टू फॉल इसलिए मतलब एक्सपेंड है ही एक्सपेंड तो हो ही रहा है पॉपुलेशन तो इंक्रीज ही है लेकिन एक्सपेंडिंग लेट है क्योंकि अभी बर्थ रेट भी क्या हो रहा है चेंज मतलब डिक्रीज हो रहा है अभी बर्थ रेट डिक्रीज हो रहा है तो बर्थ कम होंगी तो इसलिए एक्सपायर भी लेट होएगा ओके इससे पहले जो स्टेज में था वो बर्थ रेट मतलब चेंज नहीं होता उसमें वो फॉल नहीं कर रहा था वो चेंज नहीं था उसमें इसलिए वो अर्ली एक्सपैंडिंग था लेट एक्सपैंडिंग है ओके फोर्थ स्टेज देखे लो स्टेशनरी एट मीन थर्ड स्टेज में एक सेंटेज रह गया एट डेर इज एन एट डेर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन सीन बर्थ एक्सिस डेथ इंडिया अपीज टू हैव एन एथनेट स्टेज ओके okay, लेकिन यहाँ पर फिर भी चेंज होने के बावजूद जो बर्थ है वो डेथ से ज्यादा है इसलिए इसको लेट एक्सपेंडिंग कहते हैं देन फोर्थ स्टेज इज अ लो स्टेशनरी लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों सेम है लेकिन लो है ओके okay, मतलब बहुत कम लोग पैदा हो रहे हैं यानी जन्म ले रहे और बहुत कम लोग मर रहे हैं इसकी वजह से बर्थ रेट भी लो है डेथ रेट भी लो है लो है लेकिन सेम है ओके सेम है सो so, उसकी वजह से जो है पॉपुलेशन स्टेशनरी रहेगी 
इसलिए इसको लो स्टेशनरी कहते हैं जो कि फोर्थ स्टेज है सो द पॉपुलेशन बिकम स्टेशनरी तो इसमें देखो स्वीडन बेल्जियम डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड आर इन दिस स्टेज ये जो चार प्लेसेस है ये अभी इस स्टेज में है लो स्टेशनरी के फिफ्थ स्टेज है डिक्लाइनिंग स्टेज ओके सो पॉपुलेशन बिगिन्स टू डिक्लाइन एज अ बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट ओके अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से भी कम है ओके okay, बहुत ज़्यादा कम है इसलिए डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन देखो अगर हम एक एग्जाम्पल लें अगर बीस लोग मतलब सॉरी ट्वेंटी लोग मर रहे हैं ओके लेकिन जो बर्थ रेट है वो उससे भी कम है अगर ट्वेंटी लोग मर रहे हैं और ट्वेंटी जन्म ले रहे हैं तो वो तो कंपनसेशन हो जाएगा ना दोनों का कैंसिल कर लेंगे और स्टेशनरी हो जाएगा लेकिन बर्थ सिर्फ पाँच पाँच बर्थ है और दे ट्वेंटी है तो मतलब पंद्रह लोग ज़्यादा है डेथ में ओके okay, ज़्यादा लोगों की पंद्रह लोगों की डेथ जो है वो ज़्यादा है ओके सो इससे क्या होगा पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी पॉपुलेशन कम होती जाएगी क्योंकि डेथ रेट पॉपुलेशन बर्थ रेट से कहीं गुना ज़्यादा है तो इसको कहते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज मतलब पॉपुलेशन बिगिन टू डिक्लाइन एज बर्थ रेट जो है क्या है लोअर है दैन द डेथ रेट डेथ रेट से भी लोअर है सो so, इसमें देखो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी हंगरी आर नव दिन स्टेज ओके जो ये जो कंट्रीज है अभी ये स्टेज में है दैट इज अ फिफ्थ स्टेज डिक्लाइनिंग स्टेज अभी यहाँ पे हम एक डायग्राम देख लेते हैं ओके सो हाई स्टेशनरी अल एक्सपेंडिंग डायग्राम आप पेपर में लिख सकते हैं याद रख सकते हैं ओके यहाँ पे एक चार्ट है देखो सॉरी टेबल है फाइव स्टेजेस के बारे में तो हाई स्टेशनरी देखो हाई स्टेशनरी में क्या होता है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है इसलिए दोनों बार ऊपर है अली एक्सपेंडिंग में बर्थ रेट अनचेंज है इसलिए कोई चेंज नहीं दिखाया गया है और डेथ रेट थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है एक ही इसलिए एक ही जो एरो है वो डाउन डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लेट एक्सपेंडिंग में जो है वो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों भी डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन डेथ रेट ज़्यादा डिक्रीज है और बर्थ रेट थोड़ा सा कम डिक्रीज है इसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज स्टिल इंक्रीज हो रहा है लेकिन लेट हो रहा है इसलिए लेट एक्सपेंडिंग है और जो लो स्टेशनरी है इसमें दोनों भी जो बर्थ रेट है डेथ रेट है वो क्या है लो डेथ रेट है लो बर्थ रेट है इसलिए कोई चेंज नहीं है लो स्टेशनरी है और डिक्लाइन में बर्थ रेट जो है वो लोअर है देन द डेथ रेट मतलब जितने लोग मर रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा बर्थ में क्या हो रहा है कि बर्थ रेट में ज़्यादा डिक्रीज है देन द डेथ रेट ओके ओके डेथ रेट तो लोअर है लेकिन बर्थ रेट उससे भी कहीं गुना ज़्यादा लोअर है इसलिए दोनों जो है बर्थ रेट में दो एरो दिखाई गए जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इनके बाजू में एग्जाम्पल्स है इनको आप पढ़ ले ओके सो दिस इज समथिंग डेमोग्राफिक साइकिल आई होप सो कि मैंने थोड़ा सा ले आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी सिखाने की कोशिश की आई होप सो आपको समझ में आया